గోల్కొండ మన రాష్ట్రం మన టీవీ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ గోల్కొండ టీవీ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ బెల్ బటన్ పై క్లిక్ చేయండి అఖిల భారత కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్ర పాతది అయిన అప్పటికి ఇప్పటికీ ఇందులో నడిచేది గ్రూప్ రాజకీయాలే ఇది రాజకీయం ఎరిగిన సత్యం మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో ఏపీలో ఆ పార్టీ గతాన్ని మర్చిన ప్రజలు భవిష్యత్పై ఆశ లేకుండా చేశారు ఇక ఉన్న తెలంగాణలో ఆ గ్రూప్ తగాదాలే పార్టీని దహించి వేస్తున్నాయి ప్రత్యర్థి బలమైన వాడిని తెలిసినప్పుడైనా కలిసికట్టుగా పనిచేసి పోటీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది కానీ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ లో ఆ ఒక్కటే ఆశించకూడదు పేరుకి అంత తలలు పండిన రాజకీయ మేధావులు పైగా సగానికి సగం మంది వారసులు కూడా అయినా ఎవరికి వారు ఎక్కి తొక్కాలనేది ఆశయంగా ముందుకు వెళ్తున్నారేమో అని అనిపిస్తుంది అందుకే ప్రత్యర్థికి వీళ్ళని ముంచేయడం సులభమైపోతుంది ఈ మధ్య కొద్ది రోజులుగా కరోనా లాక్ డౌన్ తో కాస్త విరామం ఇచ్చిన రాజకీయాలకు తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతలు మళ్లీ సిద్ధమైపోయారు మళ్లీ ఆ పీసీసీ రేస్ లో కత్తి కట్టి రంగంలోకి దిగుతున్నారు కాకపోతే ఈ క్రమంలో సొంత పార్టీలో కోళ్లనే కత్తిపోటికి బలి చేయాలని చూస్తున్నారు తన వలన ఇంకొకరు బలైన అది తన కుంపకే ముప్పని తెలియందేం కాదు కాని పాత పార్టీ కదా అంత ఈజీగా మారదు ప్రస్తుతానికి పార్టీ బాస్ గా ఉన్న ఉత్తమ్ కుమార్ ఇప్పటికే ఒకసారి రిజైన్ చేసిన పార్టీ మళ్లీ బ్రతిమాలి ఆయన ఆ పదవిలో కూర్చోబెట్టింది అందు కారణం అప్పుడు పార్టీ అధిష్టానం ఈ తగాదాలకే భయపడింది అసలే మున్సిపల్ ఎన్నికల సమయంలో ఎందుకొచ్చిన తంట అని వెనక్కు తగ్గింది ఆ ఎన్నికలు అయ్యాక పీసీసీ పదవికి సంప్రదింపులు మొదలు పెడితే ఇవరికి వారు ఢిల్లీ ఫ్లైట్ ఎక్కి ఆ పదవికి మనసు పడిన మాట ఆ పెద్దల ముందు పెట్టారు ఈలోగా కరోనా దేశంలో అందరినీ మూలన కూర్చోబెట్టింది కాగా ఇప్పుడు ఆ కరోనాకు సడలింపులు వచ్చినట్లుగానే రాజకీయాలకు సడలింపులు మొదలయ్యాయి అందులో భాగంగా తెలంగాణ కాంగ్రెస్ చీఫ్ పాలిటిక్స్ మళ్లీ మొదలయ్యాయి తాజాగా ఆ పార్టీ సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి దీన్ని మళ్లీ తెర మీదకి తెచ్చారు ఒకవైపు తాను ఆ రేసులో ఉన్నానని చెప్తూనే రేవంత్ రెడ్డిని మాత్రం ఆ పదవి దక్కకుండా షాయ శక్తుల పోరాడతానని ఓపెన్ గా చెప్పేశారు ఒకవేళ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి మళ్లీ పార్టీ పగ్గలు అప్పగించినా తనకు అభ్యంతరం లేదన్న జగ్గారెడ్డి మరొకరికి ఇచ్చే ఆలోచనలు ఉంటే మాత్రం తనకు మించిన అర్హతలు ఇంకెవరికి లేవన్నది తన ఫీలింగ్ అని చెప్పుకున్నారు ఇక రేవంత్ రెడ్డికి పీసీసీ పదవి అప్పగిస్తే మాత్రం తాను తన రాజకీయం తాను చేస్తానని ఏం చేయాలో కూడా ఇప్పటికే తన వద్ద ప్రణాళికలు సిద్ధమని చెప్పేశారు నిజానికి అధిష్టానం నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటామని పార్టీలో నేతల నోటి నుండి రావాల్సిన మాట కానీ ఇక్కడ ఓపెన్ గానే తనకు నచ్చని వాళ్ళని ఇస్తే ఒప్పుకునేది లేదని చెప్పేస్తున్నారు పైగా అధిష్టానం వద్ద కూడా ఇదే మాట చెప్తామని మనకి చెప్పేశారు కాగా కరోనాకు ముందే పిసిసి కొత్త చీఫ్ నియామకం ఢిల్లీలో జరిగిపోయిందని అప్పుడే ముమ్మర ప్రచారం జరిగింది ఆ సమయంలో రేవంత్ రెడ్డిపై ప్రభుత్వం కేసులు పెట్టడం వారం రోజులుగా చెల్లెపల్లి జైల్లో ఉంచడం అన్ని కలిసి తనకే పీసీసీ పదవి వరించిందని ప్రచారం జరిగింది మరి ఇప్పుడు జగ్గారెడ్డి దాని ప్రకారమే తాజా వ్యాఖ్యలు చేశారా రేవంత్ రెడ్డికి పదవి ఖరారైతే తన ప్రణాళిక ఏమై ఉంటుంది జగ్గారెడ్డి బాటలో అసంతృప్తులు ఎంతమంది అసలు ఎన్నాళ్ళు ఈ దాగుడు మూతల పీసీసీ గేమ్ గుట్టు విప్పేస్తే పోలే సత్యాలు చెప్పడానికి సాహసం కావాలి నిజాలు చెప్పే పత్రికలు రావాలి నిజం మా నైజం మెట్రో పక్క తెలంగాణ దినపత్రిక